Pessoal, o que é uma mulher? O quê? Sim, eu tô fazendo essa pergunta. O que é uma mulher pra você? Hoje, muitas pessoas ficariam com medo de fazer essa definição do que é uma mulher simplesmente porque a militância está muito forte em cima disso. Então as pessoas ficariam com medo de fazer uma definição simples como essa. Só que hoje eu tô vindo aqui para poder mostrar que a gente não pode mais se omitir diante da verdade, ainda mais diante de uma verdade construída e arquitetada por Deus. O que define uma mulher, primeiramente, é o seu cromossomo, que é XX, a sua quantidade de hormônio produzida pelo próprio corpo dela, a sua capacidade capacidade de gerar filhos e para as mulheres que não conseguem gerar filhos a sua potencialidade de gerar e a sua capacidade de menstruar que é o que que é a descamação do útero quando não ocorreu a fecundação todo esse conjunto em harmonia que eu acabei de falar aqui isso define o que é uma mulher e não o simples fato de uma pessoa vir do nada e falar que é uma mulher eu não posso vir aqui do nada e falar que eu sou um cachorro e simplesmente virar um cachorro isso está além da minha vontade até porque tem a realidade para poder confrontar isso né esse tipo de assunto hoje é praticamente proibido de ser falado porque quem ousa questionar quem ousa falar é simplesmente taxado de um monte de coisa pela militância da lacração. E veja bem, eu não tô falando que uma pessoa não possa viver como ela quer. Cada pessoa vive como bem entende. Cada um chora por onde sente saudade, como eu sempre falo aqui no canal. O que eu estou falando são de fatos atestados pela biologia. Como eu falei antes, eu não posso vir aqui e falar que agora eu sou um urso albino e todo mundo me tratar como um urso albino, porque tem a realidade que confronta e mostra que isso não é uma verdade. Só que hoje, infelizmente, ninguém pode falar mais nada sobre o assunto. Se uma pessoa vir aqui e falar que se sente como algo, todo mundo tem que simplesmente ignorar a realidade e abaixar a cabeça. Essa pessoa não pode ser nem questionada no campo biológico, que você ainda assim vai ser taxado como preconceituoso. E tá tão absurdo o negócio que até no governo federal, no governo do cachaceiro, está acontecendo essa relatividade. Só que aí o que aconteceu? O Nicolas Ferreira questionou a ministra do Lula, a ministra da mulher, que é uma mulher, e o Nicolas perguntou para ela como ela definiria uma mulher. E aí você já pode imaginar o que aconteceu, né? Ela enrolou mais que o um Naldo para poder falar uma verdade e você vai ver o resultado nesse vídeo aqui agora. Olha esse vídeo, vê até o final e você vê se não é um fato de dar vergonha. Uma mulher que era para representar as mulheres falando esse tipo de coisa que você vai ver agora quando é confrontada com a realidade. Olha só isso aqui e já vai comentando o que você acha. Mas tem que assistir até o final para você ver a resposta dela. Mas antes, pessoal, o Carlos Ferreira, que é só um garoto que tá fazendo faculdade, ele na semana passada, ele me mandou esse depoimento aqui e eu quero compartilhar com vocês para vocês verem o que que eu passo e aí você me diz se não tem como se emocionar com essa galera aqui. Fiz até agora 1091 dólares. Apliquei o que foi ensinado e foi um sucesso. Feliz demais. Com esse começo, já vou conseguir estar comprando alguns dos materiais da faculdade que estou cursando e me poupando bastante de gastos. Uso pouco do meu tempo atualmente, mas só com isso já consegui resultados assim. Imagina se me dedicar completamente a isso. O Carlos, ele fez 1091 dólares em um mês usando o meu método. Isso convertido para real dá mais ou menos 5.500 reais. O Carlos, como vocês viram aqui, é só um garoto que está fazendo faculdade e é bem provável que daqui a 3, 4 meses ele esteja fazendo valores muito maiores do que na profissão que ele vai se formar. Eu não tenho a menor dúvida disso. E a mudança de vida que o Carlos está tendo na vida dele, eu posso afirmar aqui com convicção. Todas as pessoas que aplicarem o passo a passo, terem dedicação, terem esforço, aplicando o meu método, elas conseguem ter esses resultados aqui. Ou resultados maiores, como eu já mostrei aqui exemplos de outros alunos, vou até colocar aqui na tela, alunos que já estão fazendo muito mais do que o Carlos. Eu tenho certeza absoluta que daqui a alguns meses ele vai voltar aqui no canal e ele vai mostrar resultados muito maiores do que esse aqui que eu estou mostrando para vocês. E por que, que ele está fazendo esses resultados aqui de forma certeira? Porque ele está usando um método que já é validado no mercado. Um método que qualquer pessoa pode usar, independente da sua idade, com qualquer escolaridade. Hoje, qualquer pessoa que tem acesso a internet tem a possibilidade de fazer valores como esse que o Carlos está fazendo 
ou muito maiores. Quer saber que método é esse que eu desenvolvi, que eu criei, que muitas pessoas estão aplicando e mudando de vida? E detalhe, um método que só eu tenho, você não adquire em nenhum outro canal. Quer saber como que você pode aplicar esse método ainda hoje aí da sua casa? Faz o seguinte, clica no primeiro link da descrição, você vai para o meu WhatsApp particular e eu vou te atender pessoalmente, não é ninguém que vai te atender não, sou eu que vou te atender, eu vou te explicar como que o meu método funciona, como que você pode aplicar e como que ele vai mudar a sua vida financeira. E melhor, eu ainda vou te dar um presente, eu vou te dar o meu treinamento gratuito para você já começar a aplicar ele hoje aí da sua casa e você já aprender como que você pode evoluir e já começar a ganhar em dólar. E detalhe, tem gente que me pergunta, ah Daniel, eu preciso falar inglês para poder ganhar em dólar? Não, você vai aprender a ganhar em dólar morando aqui no Brasil sem precisar falar uma palavra em inglês. É por isso que eu falo, o meu método é único, ninguém mais tem aqui no Brasil. Se você quer aproveitar essa oportunidade que está passando na sua frente e você agarrar essa oportunidade, clica agora no primeiro link da descrição e vem falar comigo. E não perde tempo não, porque a minha forma de atendimento funciona da seguinte forma, quanto mais você demorar para você clicar no link da descrição, mais você vai ficar pro final da fila. Então pode ser que eu demore um pouco para poder te atender. Então quanto mais rápido você agir, mais rápido eu vou te atender. Então clica no primeiro link da descrição, eu estou te esperando para falar com você. O motivo do meu requerimento e convocação foi transformado em convite para a senhora estar aqui é por conta de um, de um áudio, de uma possível assessora tua, onde abre aspas, diz o seguinte, nós temos um entendimento dentro do Ministério aí, quando é um entendimento nosso, de que quando se pergunta o que é uma mulher, nós não temos que nos posicionar. Mas a mulher Incrível. trans é mulher sim. A mulher trans é mulher. Então, isso não é discutível. Então, isso me preocupa muito, senhora ministra, porque o Ministério da Mulher, ela precisa de um conceito. Ou seja, o que é mulher? Essa seria a minha primeira pergunta, se vossa excelência poderia responder o seu tempo de fala. Agora, vossa excelência já adiantou em um vídeo que eu vi, dizendo que mulher é aquela mulher que ganha menos, sofre desigualdades, Meu que passa Deus fome. Isso não é um conceito. Isso são os efeitos que incidem em um conceito. Até mesmo que, caso contrário, a senhora não seria mulher. A senhora não passa fome e nem ganha menos do que algum outro, uh, algum outro homem no ministério. E se isso acontece, peço, peça para o teu chefe para igualar os, os, Pediria os, os salários. Corte rápido. Faca. Tramontina. Continuando, é, o conceito e definição de, de mulher, tanto de homem, é extremamente importante porque... Segundo aqui uma assessora do, do teu ministério, é, não é para ter definição do que é mulher, mas para, quando diz, diz se uma mulher trans é mulher, é para afirmar que é mulher. Ou seja, basicamente, o ministério da mulher, ministra, tem se utilizado a mulher como uma fantasia, um sentimento, um gênero. E isso eu acredito que é um desrespeito, inclusive, com as próprias mulheres. Isso impossibilita, ao meu ver, de que você crie, inclusive, políticas públicas para a mulher. Porque se você não sabe o que é mulher, como você vai fazer políticas públicas para a mulher? Corte rápido, ah, faca, é tramontina. Tá Caso tá você não tenha a definição do que é mulher, por exemplo, será que o Ministério da Mulher ela vai tomar políticas públicas, por exemplo, de dar absorventes para mulheres trans, que são homens biológicos, né, que se sentem ah. mulher? Porque isso seria contraditório. Ou seja, a definição dos conceitos reais são muito importantes. Até mesmo porque, caso contrário, se tudo pode ser mulher, é. nada é mulher. Corte rápido. Faca. É tramontina. E, inclusive, não é somente eu. O próprio movimento feminista, né, que luta pelos direitos das mulheres, uma parcela dessas pessoas compreende o mesmo que eu. Olha que incrível. De que está se tendo um movimento onde não há definições do que é a mulher. Então, a mulher trans é mulher, mas a mulher não tem conceito. É, a mulher ela é um sentimento, definição. ela é uma fantasia, e não há algo conceitual do que é mulher. A mulher, ela é uma fêmea adulta da espécie humana. Ponto. E por que isso me preocupa? E não somente eu, tá certo? É porque existem desdobramentos sobre isso. Porque, afinal de contas, você tem, por exemplo... Este caso aqui, ó, é dessa pessoa, pra, pra não ofender ninguém. O cara parece o Nando Moura, né? De lenço na cabeça e de vestido. Esta pessoa que estava simplesmente indignada porque queria entrar no banheiro de mulher e uma menina diz que não, porque ao ver dela, isso aqui era um homem. Não sei se pra senhora, mas ao ver dela, isso era. E aí a minha pergunta é a subsequente. 
se você concorda que uma pessoa, esta pessoa, que se é, é uma mulher trans, né, pelo que ele descreveu, poderia entrar ou não no banheiro da mulher. Eu não sei se vocês lembram desse vídeo. Esse cara, inclusive, ele falou que quebraria a cara da mulher, ele fez mó escândalo na porta do banheiro. Foi horrível o negócio. Até mesmo porque muitas pessoas reduzem esse debate dizendo nossa, tantas coisas para se resolver no Brasil, estão preocupadas com os gêneros do banheiro. Concordo. Mas quem se preocupa com isso não sou eu que levanto essa bandeira. Para mim, o banheiro é uma questão anatômica e não ideológica, de fato. Eu acredito que o homem tem que chegar no banheiro e ter ali o mictório ali. É algo que é adequado à sua anatomia, ponto. E no banheiro da mulher, da mesma forma, os banheiros. Por que foi-se levado essa pauta de uma pauta extremamente ideológica? Por que é esse intuito? O Ministério da Mulher realmente não sabe conceituar o que é mulher? Então é o Ministério do quê? Corte rápido. Faca. <risos> Isso é uma pergunta que... Basicamente as pessoas estão fazendo no mundo inteiro. E é impressionante como não há a conceituação do que é uma mulher. Por quê? Caso vocês conceituem que é uma mulher, isso vai ofender não. aqueles que se sentem mulher. É bizarro, então, velho, é percebe o porquê que vocês não entram em nenhum tipo não de é conceituação? Sabe. Isso daqui, ministra, é algo que, ser bem sincero, não é uma construção ideológica de raciocínio. É uma construção racional. Onde ora? Será que não existem questões concretas da realidade? Se eu falo que um triângulo equilátero é um triângulo, uma forma geométrica, que possui três lados iguais. Isso é um conceito. Se eu altero esse conceito, como fica a matemática, por exemplo? Yeah. Por que que somente, com, quando diz respeito à sexualidade, a gênero, a, a tantas outras coisas, nós podemos abrir uma exceção para a realidade? E aqui eu quero deixar extremamente claro, como já disse em outros conceitos, em outros tipos de discurso, de que tudo aquilo que eu digo não é a respeito dos homossexuais. Porque os homossexuais, eles lutam por uma aprovação. Enquanto os ativistas homossexuais, que há uma cratera de diferença entre os dois, não buscam uma aprovação, mas uma imposição. E é engraçado que muitas pessoas estão abrindo seus olhos para isso. Não é à toa de que quando eu dei um discurso aqui nessa casa, de forma caricata talvez, e aí é outra pergunta, né, se você acha o que, a, qual foi a, o teu, a tua opinião sobre a minha atitude no dia 8 de janeiro, né, quando coloquei ali a Nicole, enfim, que depois daquele discurso, muitas pessoas quando pararam para ouvir, compreenderam e concordaram, olha que incrível. Eu não vi deputados de esquerda, não ser extremamente ideológicos, dizer que são contrários, por exemplo, ao que eu disse no seguinte sentido de que um homem deve entrar no banheiro de um homem e uma mulher entrar no banheiro de uma mulher. De que nós precisamos ter a honestidade intelectual de se atentar à realidade, porque a realidade ela importa, senhora Caralho. ministra. E muito. Quando uma assessora diz que há uma orientação do Ministério da Mulher para não definir o que é uma mulher, mas uma mulher trans é mulher, sim, basicamente ela, ela é autocontraditória. Ela não sabe definir o que é mulher, mas uma mulher trans é mulher. Olha, olha o que, que nós chegamos. Em prol de quê? Não seria mais fácil focarmos de fato em políticas públicas para mulheres e para homens e saber a conceituação de tudo isso? O que eu sinto é que, infelizmente, esse local aqui, muitas das vezes ele, ele fica como um, um, grande, um grande palco, um grande palanque para discussões que as pessoas não levam em consideração a verdade da coisa. E o que eu tenho para dizer aqui para a senhora, de forma respeitosa, é de que a senhora está no seu papel de ministra da mulher. Isso é muito importante, vai ficar na história. Você, Cida Gonçalves, é a ministra da mulher. E qual vai ser a resposta? Qual vai ser o legado? Porque no teu vídeo que eu vi, com todo o respeito, você não conceituou mulher por medo da militância, que poderia simplesmente chegar e falar, opa, ministra Cida conceituou mulher. Quer dizer, então, que eu não sou mulher, ministra? Eu, esses dias, perguntei para a ministra da Saúde do nosso país se uma mulher trans teria a capacidade de engravidar, por exemplo, ela não me respondeu. Eu acredito que seria uma coisa simples. Você pode sentir o que você quiser, não tem problema algum. Você pode sentir o que você quiser, nós estamos em um país livre. Agora, é muito diferente quando você impõe o seu sentimento a outro. Não há nenhum problema, ministra, em definir o que é mulher. Afinal, eu acredito que você seja uma. E por quê? O medo. Não, 
Ô, gente, por favor, eu digo, pra não, você é uma mulher. É porque realmente a gente fica com dificuldade de fazer definições de qualquer coisa. De qualquer coisa. É, é, é isso mesmo. O a, o a é do tipo, o A é do tipo, da última vez... Vou, vou, vou aguardar as pessoas que não sabem argumentar e tá fazendo lulu, 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 Pessoal, lá, 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 lá. peço, por favor, bem, que, bem, garantam, que garantam a fala Bem do maduro. Deputado. Obrigado. É impressionante como que def, def, a, a, as definições das pessoas realmente geram receio hoje em dia. Porque, pelo que eu me, eu me recordo aqui um pouco, as, os deputados aqui dessa casa, por exemplo, se chamar algum deputado trans ou algo do tipo de ele, é um processo criminal. Mas na hora que eu falo isso e digo que há uma imposição, não. Não é imposição. É tudo fantasia da direita que acredita nessas coisas. Não tem nada a ver que isso. É agora, agora, quando nós falamos sobre os fatos reais, eu vejo que vocês, de fato, a respeito deste tema, são os verdadeiros negacionistas. Porque vocês negam uma realidade. Sabe por quê? Olha como a gente quebra... Olha como a gente quebra aqui esse clima de... Nossa, Nicolas, o que você está falando é, é democrático, você pode ter direito de falar isso. Por exemplo, olha só como é que vai, dar, vai virar a chave aqui. ó. Mulher trans não engravida. Mulher trans, mulher trans... Isso, obrigado. Exato, e daí? E daí, né? E daí que o vermelho não é mais vermelho? E daí que o verde não é verde mais? E daí que o bem não é bem mais? E daí que o mal não é mal, mal, mal mais? E daí que o homem não é homem mais? Qual o problema disso tudo? Qual o problema disso, né? Exato, é isso. Qual que é o problema, né, deputado Júlio Zanata? Porque, afinal de contas, as políticas públicas... As... No fim das contas, as políticas públicas, daqui a pouco, não vão mais levar em consideração as questões biológicas, né, ministra? É. Vão levar as questões ideológicas. Daqui a pouco, daqui a pouco, vai ter pessoas falando que eu sou mulher trans... E estou grávida. Eu sou mulher trans e menstruo. Horas. Não menstruo e não engravida. Ponto. Corte rápido. Faca. Tramontina. Eu não estou dizendo isso para poder chegar e falar, olha, toma aqui na sua cara. Eu estou dizendo isso, sabe por que é importante? Porque vocês ignoram a realidade. Ignoram a realidade, isso é importante dizer. Vocês não têm condição, vocês não têm condição de dizer o que é uma mulher. Sabe por que, ministra? Porque caso contrário, você sim irá sofrer um cancelamento. Se você definir o que é a mulher hoje, e se você não definir, você estará basicamente dizendo que a, mulher, a ministra da mulher do Brasil não consegue, ou não pode, ou não quer definir o que é mulher. E eu suponho que seja por medo de cancelamento de uma militância gigantesca que irá em cima de você. Então é bem simples a, o, o, o jogo. E para alguns outros aqui que disseram que não, não há nada disso, porque isso importa, sabe por que, que importa? Porque, por exemplo, eu, Nicolas, posso ir para a cadeia porque eu estava defendendo a minha irmã, que é uma mulher, estava dentro do seu banheiro, um, um travesti entrou dentro, ela gravou, eu como vereador e irmão denunciei isso, e eu sou considerado o quê? Homofóbico, transfóbico, fascista, né? É isso que eu sou! É isso que eu sou aí, é, é isso que eu sou, né? Ou seja, você defender a realidade, você se torna um homofóbico, fascista, transfóbico. Isso, inclusive, reduz a luta, por exemplo, contra a homofobia, de fato. Porque se tudo é homofobia, não acabou, não. Tem 30 segundos, não sabe contar. Tem 30 segundinhos, 30 segundinhos. Ou seja, é impressionante e eu aposto, e eu faço questão de colocar a, a tua resposta é integral, na, nas redes sociais, para a tua definição do que é mulher e para todas as respostas de perguntas que eu fiz aqui hoje. Podem gritar o tanto, tanto, tanto que quiser, a realidade continua a mesma. Ou vai ter que no logista ou na ginecologista. Obrigado. Corte rápido. Faca. Tramontina. Vou começar a responder, deputado. Eu acho que dê conta da diversidade do que são as mulheres brasileiras. Meu Deus do céu. Nós precisamos pensar, porque quando eu discuto a política para as mulheres, quando dentro do Ministério nós pensamos a política para as mulheres, hum. nós já definimos o nome aqui, é Ministério das Mulheres, não é Ministério da Mulher. Meu Deus do céu. Porque o Ministério das Mulheres, o Ministério das Mulheres, 
O Ministério das Mulheres. E ainda tem gente que bate palma. Ela não definiu nada, não falou nada. Mulheres, ela tem que trabalhar dentro de uma perspectiva do que são as diversas mulheres brasileiras. Uhum, uhum. As mulheres que estão em São Paulo não são as mesmas mulheres que estão na floresta amazônica. <risos> Não são as mesmas mulheres que estão no Pantanal. Então, nós precisamos pensar as mulheres na sua diversidade, na sua pluralidade e na sua realidade. Então, é dessa forma que nós pensamos política para as mulheres. Então, não é discutir única e exclusivamente o que é ser mulher, mas é o que nós podemos fazer para as mulheres brasileiras, e esse é o papel do Ministério das Mulheres. A questão do medo, que o senhor disse, não é medo, eu não tenho medo de, de fazer debates. Porque se nós perdemos o debate da igualdade agora, nós não vamos ganhar tão cedo o direito à igualdade, à civilização e à dignidade que nós mulheres merecemos. Obrigada. Não definiu que é mulher e não falou sobre o áudio da sua assessora. Obrigado por comprovar que estava certo. Corte rápido. Faca. É tramontina. Ou seja, segundo a ministra do Ministério da Mulher, se você chega e fala que é uma mulher... Você é uma mulher e ponto. Será que se eu falar que eu sou um avião, eu vou sair voando? Ou se eu falar que eu sou um anão, eu vou me tornar uma pessoa baixa e vou me tornar um anão? Ou se eu falar que eu sou um medalhista olímpico, eu automaticamente eu me torno um medalhista olímpico? Olha, <risos> eu tenho a impressão, eu só acho que não. O mundo, provavelmente, daqui a alguns anos, ele vai ser separado em dois grupos. O primeiro grupo vai ser de pessoas que, independente da sua religião, independente da sua sexualidade, independente das suas escolhas, vão viver no mundo da realidade. E vai ter outro grupo que vai viver em uma realidade paralela, que terão, com o tempo, que se deparar com a verdadeira realidade, seja em hospitais, seja em tratamento médico ou seja no dia a dia. Mas essas pessoas, com o tempo, elas terão que lidar com a realidade, porque a realidade ela sempre bate na porta. Comenta aqui embaixo o que você achou do tema desse vídeo, o que você acha sobre isso, eu quero saber a sua opinião, a sua opinião é muito importante aqui para o canal e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas e compartilha principalmente com pessoas que você acha que tem que escutar sobre o que está se falando nesse vídeo aqui, mas não deixa de compartilhar, manda pelo menos para cinco pessoas no seu WhatsApp que é muito importante que mais pessoas saibam a respeito desse assunto. E para você que quer mudar a sua vida financeira, Clica no primeiro link da descrição, você vai falar comigo diretamente no WhatsApp. Eu vou te explicar como que o meu método, que tem mudado a vida de muita gente, pode te ajudar também, porque o meu método é para todas as idades, é para todo mundo. Então pode ter certeza que é para você também. Então clica no primeiro link, vem falar comigo no WhatsApp, que eu tô te esperando. Eu vou começar a atender todo mundo agora, acabando o vídeo. Então não perde tempo, é a oportunidade que tá batendo na sua porta. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Silva de Val.